ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಒಂದು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಐ ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎರಿಟೇಜ್ ಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೀಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಲುವ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಎರಿಟೇಜ್ ಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೀಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಜಿಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೀಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಮಿತ್ ಖಾರೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನೀಲೇಶ್ ಸಾಥೆ ನೀಲೇಶ್ ಸಾಥೆ ಅವರನ್ನು ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐನ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೇರ್ಮನ್ ಸುಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂ ಡಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಎಸ್ ದಿಲ್ಲೋನಾ ಇವರು ರವೀಂದರ್ ಎಸ್ ದಿಲ್ಲೋನಾ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ರವೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ದಿಲೋನಾ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಜೂನ್ ಒಂದರಿಂದ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಗ್ರ ನೂರರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಮೇ ಮೂವತ್ತರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ರ ನೂರರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ವೇತನ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿರುವ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಆರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಹೀರಾತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಸುಮಾರು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ವರಮಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಒಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿ ಎಂಬುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೇ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ತಂಡವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರದಷ್ಟಿರುವ ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಅಲ್ಪಾ ಸೆಂಟಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟೌರಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಪಟ್ಟಿರಷ್ಟು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹಳೆಯಲು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ರೇಡಿಯಲ್ ವೇಗ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ನ ಹೆಸರು ಇ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೋ ಎಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸೋ ಎನ್ನುವುದು ಈ ಒಂದು ದ್ರವ ಗ್ರಹದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟರಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೇವಲ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದು ಕೆಂಪು ಕುಬ್ಜ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟಾರಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಬಿ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯಂತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಎನ್ ಜಿ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಅವರು ನೀಡುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಕಂಪನಿ ಈ ಒಂದು ವರ್
ಈ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಮತ್ತು ಐ ಸಿ ಸಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜೂ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದರಂದು ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಆರನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಆಸನ ಕ್ರಿಯಾ ಬಂಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಾದಂತಹ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಕುರಿತು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಒಂದರಂದು ವಿಶ್ವ ಹಾಲು ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಜೂನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವ ಹಾಲಿನ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಥೀಮ್ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಥೀಮ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇ ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಿದರೆ ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ರೂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದ ಕೆನಡಾದ ಮ್ಯಾಂಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಶ್ವೇತಕಾಂತ್ರಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ 